நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போட ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃபில் எக்ஸாமுக்கான மாடல் கொஷின் பேப்பர் நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்ட ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்களுக்கு கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்துக்கு நான் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் அது வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டைம் வந்து டூ ஆஃப் அன் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் டோட்டல் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இப்போ உண்டு அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாமில் அந்த ப்ரிப்பேர் தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு அதாவது ஆஃபில் எக்ஸாமுக்கும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடும் அதனால் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மாடலாகவே பார்த்துக்கலாம் ஸோ பார்ட் ஏ ஃபஸ்ட்டு அந்த நோட்டை ஒன்று நல்லா க்ளியராக படிச்சுக்கோங்க ஆல் த கொஷினாக கம்பல்சரி இதில் எல்லா வினாக்களும் முக்கியமானவையும் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஒன் மார்க் எழுதும்போது நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது நிறைய பேர் பக்கத்தில் உள்ள அந்த ஏங்கிற சிம்பிள் நீங்கள் வந்து போட மாட்டேங்கிறீங்க பப்ளிக் எக்ஸாமில் அது போட்டால் தான் கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த விடைக்கான குறியீடை நீங்கள் போட்டால் தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆன்சர் டூனால் அந்த டூ பக்கத்தில் உள்ள அந்த சிம்பிள் அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கவுன்சின் ஆன்சர் வந்து டூன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது பக்கத்தில் டூன் போட்டு அதோடைய ஆன்சர் நீங்கள் எழுதணும் அப்போ தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் இப்போவே இருந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஒன் வேர்டு எழுதி முடிச்சோன்னா ஒரு லைன் விட்டு அதுக்கு ரெண்டாவது ஒன் வேர்டு எழுதுங்க நிறைய பேர் வந்தால் பக்க நெருக்கி நெருக்கி எழுதுறீங்க அப்படி எழுதுனா கண்டிப்பாக மார்க் கொடு கொடுக்க மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு தெளிவு இருக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் க்ளியராக எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக சொல்ல போதுனா இதோடைய ப்ராப்ளம் அண்ட் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க அதனால் புக் பேக் உள்ளதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்கே ஒரு சில ஒன் வேர்டாக கேட்குறாங்க அதனால் எல்லா கொஷினையும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒன் வேர்டு பார்க்கணும் ஸோ ஒன் வேர்டுக்கே ரொம்ப டைம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்டு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் பட் அதுக்குடைய உங்கள் உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் அண்டு உங்களுடைய டெக்னிக்கல் தான் அதுக்கு காரணம் பட் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஒன் வேர்டில் ஸோ அந்த ஒன் வேர்டு ஃபார்முலாவை நீங்கள் வந்து கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த பார்ட் பி பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் எனி செவன் கொஷின் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி இஸ் கம்பல்சரி அண்ட் சூஸ் எனி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த ரிமேக்னிங் ஓகேங்களா இது வந்து மொத்தம் ஏழு கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அதாவது கொஷின் நம்பர் முப்பது அதாவது முப்பதாம் விடாமல் கட்டாயமாக விடையளிக்கணும் போட்டுருக்குறாங்க அதாவது மொதல் ரெண்டு கொஷினிங்கை வந்து கஷ்டப்பட தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் உள்ளது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் கேட்டிருக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் பொறுத்தவரை ஓரளவு இந்த கொஷின்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துக்கு தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதனால் தமிழ் மீடியத்திற்கு நான் இன்னும் ஒரு டூ டேஸ்க்குள்ளே நான் வந்து அரையாண்டு தேர்வுக்கான மாதிரி நாத்தால் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது டூ மார்க் கொஷின் இந்த டூ மார்க் கொஷின் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதாவது புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இதை வந்து கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பல்சரி வந்து க்ரியேட்டிவாக தான் கேட்பாங்க ஸோ புக்கில் உள்ளது கேட்க மாட்டாங்க அதனால் கம்பல்சரி புக்கில் உள்ளதுன்னு யாரும் கேட்க வேண்டாம் வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷினாக தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் சி இதனுடைய ஆன்சர் எனி செவன் கொஷின்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்ட்டி இஸ் கம்பல்சரி அண்ட் சூஸ் எனி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த ரிமேக்னிங் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஏழு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அதாவது த்ரீ மார்க் கொஷின் அதாவது கொஷின் நம்பர் ஃபோர்ட்டி கம்பல்சரி ஓகேங்களா அந்த ஃபோர்ட்டி கொஷின் வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷினாக தான் இருக்கும் அதனால் புக் பேக்கில் இருந்தோ அல்லது எக்ஸாம்பிள் இருந்தோ கேட்க மாட்டாங்க அது வந்து அவங்களாவே க்ரியேட்டிவாக கேட்குற கொஷின் தான் அதுக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த கொஷின்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ட்டி சால்வ் பார்த்திங்கன்னா நிறுவக தமிழில் நிறுவகன் வரும் அதனால் இது கொஞ்சம் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் வரும் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் மார்க் போடுவாங்க அதனால் இந்த ஃபோர்ட்டி கொஷினை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டி இதை பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஆல் கொஷின் இது பார்த்திங்கன்னா ஏதாரு கொஷினில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ட்டி ஒன் ஃபோர்ட்டி டூ ஃபோர்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி கொஷின்லாம் மொத்தம்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் நம்மளுக்கு தந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா அகனாமிக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறேன் மேலும் நம்ம சேனலும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்க